তাহলে বন্ধুরা আজকে আমরা চলে আসলাম আমাদের জাভাস্ক্রিপ্ট কোডিং চ্যালেঞ্জের দ্বিতীয় পর্বে আমরা একটা আজকে নতুন কম্পাইলার ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্ট প্লেগ্রাউন্ড হবে আমি এখানে লিখলাম জাভাস্ক্রিপ্ট অনলাইন কম্পাইলার প্রোগ্রাম ইজ এর চেয়েও আমার কাছে যেটা ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে প্লে কোড নামের একটা কম্পাইলার এটা এরকম দেখতে আমি দেখাবো যে কিভাবে এটা নিয়ে আসতে হয় আমি এখানে লিপ করব এবার আমরা আসবো স্টার্ট কোডিং এ এটা আপনি চাইলে বড় করতে পারবেন ছোট করতে পারবেন এবং এখান থেকে আমরা একটা টেমপ্লেট নিবো আমরা যেহেতু জাভা স্ক্রিপ্ট কোড করবো এই কারণে আমরা এরকম নিব এবং এখানে ক্লিক করলে সব পুরোপুরি চলে যাবে ওয়েব ভিউ হচ্ছে যে যেটা আমরা আমাদের একটা ওয়েবসাইটের প্রায় পেজের মধ্যে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে ওয়েব ভিউ এটা আমাদের দরকার পরে এখানে রাখবো না হলে আমার দরকার নেই এবার আমি এই পেজটাকে এভাবে নিব এভাবে না এইভাবে নিব হুম এবং আমি পুরোপুরি কেটে দেবো এরপরে হচ্ছে আমরা একটু বড় করে নিলাম এবং চলুন আজকে আমরা দেখে নেই কোন গুলো আমরা করবো প্রথম হচ্ছে প্রিন্ট অল দা মাল্টিপ্লিকেশন টেবিল আপ টু টোয়েন্টি বিশ পর্যন্ত যতগুলো মাল্টিপ্লিকেশন টেবিল আছে সবগুলো আমরা একটা কোডের মধ্যে লিখবো গতকালকে আমরা দেখেছিলাম শুধুমাত্র ফাইভ পাঁচের নাম তার ঘর আমরা দেখেছিলাম আজকে আমরা সবগুলো দেখবো সুতরাং চলুন প্রথমে আমরা শুরু করি যে যেহেতু আমার সম্পূর্ণ মাল্টিপ্লিকেশন টেবিলটা আমার তৈরি করতে হবে এই জন্য আমি এই একটা ফলুপ নিব ফলুপের মধ্যে আমি বলবো লেট আই ইকুয়াল আমি ইনিশিয়ালাইজ করবো ওয়ান দিয়ে কেন কারণ আমি যদি জিরো দ্বারা ইনিশিয়ালাইজ করি জিরো কোনো মাল্টিপ্লিকেশন টেবিল আমাদের দরকার পড়ে না অ্যান্ড আই উইল বি লেস ইকুয়াল টোয়েন্টি বি যদি বিশ পর্যন্ত আমরা প্রিন্ট করবো এবং পরবর্তীতে আমি এটাকে ইনক্রিমেন্ট অপারেটর দিয়ে দেবো এইবার আমরা আবার আর একটা ফলুপ নেবো কেন নিবো আমি সেটা বলে দিচ্ছি লেট যেই কল এখানে আমরা ওয়ান নিব এবং জের ভ্যালুটা হবে লেস ইকুয়াল টোয়েন্টি এবং জেও আমরা কি করে দেবো ইনক্রিমেন্ট করে দেবো এবং পরবর্তীতে আমি যদি এখানে করে দিই কনসল ডট লগ আই ইন্টু জে তাহলেই আপনার কনসোলে অ্যান্সারটা দেখতে পাইবেন যে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এটা এখানে ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে না আমরা কনসোলের আগে আর একটু কাজ করে নেই এখানে আমি একটা নতুন একটা ভেরিয়েবল নিব রো কেন নিব সেটাও দেখতে পাবেন আমি প্রথমে আগে দেখাবো তারপরে সবগুলো করে দিব এখানে যে সুবিধাটা সেটা হচ্ছে যে এটা একেবারেই লাইভ সার্ভারের মতো যে সরাসরি আপনি এখানে যা করবেন এখানে তাই দেখতে পাবেন এজন্য রো এখন আমি এখানে কি করবো টেবিলটা সাজাতে হবে টেবিলটা সাজানোর জন্য আমি প্রথমে নিব আই আই হচ্ছে কি আপনি আই কেউ ব্যবহার করতে পারেন যে এখানে আমার যেকোনো একটাকে করতে হবে কি দশের মধ্যে আমি যেটা দশের মধ্যে করবো যদি আমি এই আইকে দশের মধ্যে করি এর মানে হচ্ছে আই প্রত্যেকবার গুণ আকারে আসবে আর আমার যার টেবিল সেটাকে আমি যে ধরে নিলাম তাহলে আমি এখানে কি করব এখানে আমি যে বলে দিব যে জের টেবিল সুতরাং জের টেবিল এর সাথে আমি প্লাস আকারে দিব জের সাথে আমি প্লাস আকারে দিব হচ্ছে আমার একটা স্ট্রিং দিতে হবে যে গুণ চিহ্ন সেটা আমরা এইটা ব্যবহার করব গুণ চিহ্ন ব্যবহার করব এরপর আবার আমার প্লাস কার সাথে কে গুণ আই গুণ আই গুণ হওয়ার পরে আবার আমার ওইখানে প্লাস ব্যবহার করতে হবে এবার আমি ইকুয়াল দিব ইকুয়ালের আমি শুরুতে এবং শেষে দুই পাশেই দুইটা স্পেস দিব এবং আবার আমি প্লাস দিব এবার আমি আই ইন্টু জে করে দিব যদি আমি এটা করি এবং আমি এখানে রো যদি প্রিন্ট করি তাহলে সম্পূর্ণ টেবিল আমরা প্রিন্ট করতে পারলাম এবং ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইকুয়াল ওয়ান টু ইন্টু ওয়ান ইকুয়াল টু থ্রি ইন্টু ওয়ান ইকুয়াল থ্রি ফোর ইন্টু ওয়ান ইকুয়াল ফোর ফাইভ ইন্টু ওয়ান ফাইভ এটি একের এই পর্যন্ত একের ওকে এখানে একটা সমস্যা তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে নয় ইন্টু এক ও আচ্ছা দশ ঠিক আছে তারপরে এগারো ইন্টু এক বারো ইন্টু এক তেরো ইন্টু এক হ্যাঁ ওকে বিশ পার্সেন্ট যে উল্টা হয়ে গেছে উল্টা হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে এই বিশ পর্যন্ত এটিকে প্রিন্ট করছে এটা না করে আমার হচ্ছে যে আমরা বিশ পর্যন্ত টেবিল প্রিন্ট করতে চেয়েছি এ বিশের ঘর পর্যন্ত প্রিন্ট করে দিয়েছে এটা না করে আমরা কি করব আমরা হচ্ছে প্রিন্ট করব দশ পর্যন্ত গুণ করে আসবে ও এটা সেকেন্ড এটাকে আমি করে দিব আই যদিও আমরা যেটা করেছি সেটাও একটা টেবিল ঠিক আছে কিন্তু তারপরেও আমরা একবার একবার একটু দেখে নেই আবার একটু চেক করি এক দুই তিন চার দশ এটা হচ্ছে একের টেবিল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো উনিশ বিশ 
আমার একটু নিচে নামতে হবে এবং দেখতে হবে যে 10 ইনটু 10 এর গড় পর্যন্ত করেছে কিন্তু 20 পর্যন্ত করেছে সুতরাং এটাকে আমি করে দেব 20 এবং এটাকে আমি করে দেব 10 তাহলে হ্যাঁ এবার ঠিক আছে যে 1 ইনটু 1 ইকুয়াল 1 এই হলো প্রথম চারটি টেবিল তারপরে যে যে দুই টেবিল শুরু 21 ইকুয়াল 2 22 10 ইকুয়াল 20 তিন এর টেবিল এইভাবে চলে আসছে এবং এ কি করে যদি অনেক বেশি পরিমাণ রেজাল্ট থাকে তখন অল্প অল্প করে আমাদের রেজাল্ট দেখা যায় 22 10 ইকুয়াল 200 ওকে এবার আমরা আসব কোডে যে আমি কোডটা কিভাবে লিখলাম যদি আমি কোডটা একটু লক্ষ্য করি একটু জুম আউট করব হালকা জুম আউট করতে হবে 200% জুম 175 ওকে এবার ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখি যে প্রথমে আমাদের এইখানে দুইটা জিনিস দরকার আমাদের যে কয়টা ভ্যালু দরকার সেই কয়টা ভ্যালু আমাদের ফর লুপের মাধ্যমে ব্যবহার করতে হবে এই যে প্রথম যে ফর লুপটা ব্যবহার করা হয়েছে এই ফর লুপটা এটাকে এটাকে আপনি নেক্সট নেক্সটেড ফর লুপ বলতে পারবেন যে ফর লুপের মধ্যে ফর লুপ এটা হচ্ছে নেক্সটেড ফর লুপ তাহলে লেট এখানে আমরা যেটা ধরেছি এটা কি করবে এখানে আমি বলেছি 1 থেকে 20 পর্যন্ত এসে প্রিন্ট করে দিবে আমাদের প্রথম ফর লুপটা এবং পরবর্তী ফর লুপটা আমাদের এই প্রথম যেটা এইটা আমি এখানে ব্যবহার করেছি i মানে হচ্ছে যে এই প্রথমের সংখ্যাগুলো যেগুলো আছে এগুলো প্রথমটা থেকে আসছে এবার একটু চিন্তা করেন যখন আমার কাছে i এর ভ্যালু 1 তখন এই যে লুপটা চলে তখন তার মধ্যে আমি বলেছি যে 10 পর্যন্ত প্রিন্ট করে প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের সাথে গুণ করবে এই 10 এর প্রত্যেকটা ভ্যালু এবং একবার যখন গুণ হয়ে যাবে তখন এখানে দুইটা লুপ চলতেছে প্রথম লুপ দ্বিতীয় লুপ এটা গুণ করে যখন আবার এই অবস্থায় যাবে তাহলে এইভাবে প্রথমে এরকম 10 পর্যন্ত গুণ করে এই লুপে থেকে বের হয়ে যাবে যখন এইটা ফলস হয়ে যাবে যখন ফলস হয়ে যাবে তখন আবার এই লুপের মধ্যে আসবে এই লুপের মধ্যে এসে দুই এর সাথে সবার গুণ করে আবার বের হয়ে যাবে কারণ এটি যতবার ফলস হবে ততবার এইখান থেকে বের হয়ে যাবে এইভাবে করে করে এই সম্পূর্ণ আমাদের কোডটা কমপ্লিট হবে আচ্ছা এরপর এটা আমরা চলে যাব সেটা হচ্ছে ক্যালকুলেট ফ্যাক্টোরিয়াল 10 যারা ফ্যাক্টোরিয়াল না বুঝেন সেটা হচ্ছে যে ফ্যাক্টোরিয়াল 10 বলতে বুঝে 1 এর 1 থেকে 10 পর্যন্ত এর গুণফল এর ইজ এ ফ্যাক্টোরিয়াল 10 ওকে ফ্যাক্টোরিয়াল 10 যদি আমরা গুণ করতে হয় তাহলে এই ভিতরের এটা আমার দরকার নাই ফ্যাক্টোরিয়াল 10 গুণ গুণ করতে হলে আমি কি করব ফ্যাক্টোরিয়াল 10 কে আমি শুধু গুণই করব আর কোনো কিছু আমার করার দরকার নাই ওকে ফ্যাক্টোরিয়াল 10 এর জন্য আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে আমি এখানে আগে একটা ভেরিয়েবল নিব সাম অথবা আমি বলবো যে ফ্যাক্টোরিয়াল ফ্যাক্টোরিয়াল ইকুয়াল এখানে আমি 1 ইনিশিয়ালাইজ করে দেব এটা আমি একটা এবার প্রতিবার যখন আসবে তখন কি করবে প্রতিবার আমি এই ফ্যাক্টোরিয়াল এর যে ভ্যালুটা আছে এই ভ্যালুটাকে আপডেট করতে থাকব যে এই এটা এখানে যা যা আসবে সেটা আমি 10 পর্যন্ত নিয়েছি 10 পর্যন্ত আমি এখানে ইউজ করব 10 পর্যন্ত ইউজ করলে ফ্যাক্টোরিয়াল 10 তাহলে আমি ও যা আছে আমার কাছে ফ্যাক্টোরিয়াল ভ্যালু যা আছে এর সাথে আমি গুণ করে দেব i এর ভ্যালু i এর ভ্যালু আমি গুণ করে দেব এবং আমার এটা কি প্রতিবার আমাকে এটা কনসোল করতে হবে না মানে এটা একবার কনসোল করতে হবে টোটাল ভ্যালুটা আমরা চাচ্ছি সুতরাং আমি একবার কনসোল লক ফ্যাক্টোরিয়াল করে দেব তাহলে 1 থেকে 10 গুণ করলে যে ভ্যালুটা আসে সেই ভ্যালুটা আমরা পেয়ে যাব এখন আপনাদের কি হতে পারে যে এটা কি সঠিক কিনা চলুন আমরা একটু সঠিক কিনা সেটা চেক করি আমরা কিসের মাধ্যমে চেক করব ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে চেক করব যে 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 362-8800 ओके आंसर ठीक है सर शुद्ध रंग ये तो से फैक्टोरियल चेन एवं फैक्टोरियल रंग को हम रा शायद तो जेनरल ऐसे सिर जेनरल में आते आसे की ना क्या लाई ना ही मोनी होएगी हर में आते आसे हर में आते एवं और बोलते ऊपर एक क्लास गुलों दे तो आप उसी आसे तेरा बिजनेस करे साइंस पराशन करे सं ফ্যাক্টোরিয়াল গেল আমাদের দুইটা কমপ্লিট হয়ে গেল এর পরবর্তীতে আমাদের আসবে যে ক্যালকুলেট দা সাম অফ ওড নাম্বারস বিজোর সংখ্যাগুলোর যোগফল আমাকে যোগ করতে হবে গ্রেটার দ্যান 10 যা হবে 10 থেকে বড় আর লেস দ্যান 50 50 থেকে ছোট এরকম যে ভ্যালুগুলো আছে সেইগুলোর ওড নাম্বার বিজোর সংখ্যাগুলো আমাকে যোগ করতে হবে সুতরাং যখন আমি এটা করব তখন আমি এখানে যখন যোগ আসবে তখন আমরা এখানে জিরো ধরলে আমাদের প্রবলেম নাই কিন্তু যখন আমি গুণ করব তখন আমি জিরো ধরতে পারবো না এবং এখানে আমি বলবো সাম ওড 
মানে উড নাম্বারের যে সামেশন সেটা আমি এখানে ব্যবহার করব এবং এই এটাকে আমি কোড পর্যন্ত করব এটাকে আমি করব হচ্ছে 50 থেকে ছোট 50 থেকে পর্যন্ত না কিন্তু 50 থেকে ছোট এবং এখানে আমার লিখতে হবে যে i প্লাস ইকুয়াল টু মানে প্রতিবার আই এর সাথে দুই বাড়াই যাবে বেড়ে যাবে এবং আমাকে দশের থেকে বড় যারা তাদের করতে হবে তাহলে দশ থেকে বড়কে এগারো তাহলে সাম ওড সাম ওড এটা হবে এই সাম ওড যে আছে তার সাথে আমি প্লাস করে দেব কাকে আই কে এবং নিচে আমি সেটাকে প্রিন্ট করে দেব তারপরে আমি আর একবার ব্যাখ্যা করব তাহলে ছয়শো তাহলে আমার অ্যান্সার কি ঠিক আছে কি না আমি একবার একটু বলে দেই যে কি এখানে ঘটেছে প্রথমে সামোটের ভ্যালু আমরা জিরো ইনিশিয়ালাইজ করেছি এবং আই এর ভ্যালু এগারো ইনিশিয়ালাইজ করেছি কেন এগারো ইনিশিয়ালাইজ করেছি ইলেভেন ইনিশিয়ালাইজ করার কারণ হচ্ছে যে গ্রেটার দ্যান টেন তাহলে দশ থেকে বড় অবশ্যই আমার করতে হবে এখানে সুতরাং আমি এখানে আই এর ভ্যালু এক থেকে বা জিরো থেকে শুরু করতে পারবো না কারণ সেগুলো দশের থেকে ছোট তাহলে দশ থেকে বড় কে আছে এবং ওড হতে হবে অবশ্যই ওড যদি হতে হয় এই বীজ সংখ্যা হতে হয় তাহলে এগারো হবে এবং লেস দ্যান ফিফটি এই কারণে আমি এখানে লেস দ্যান ফিফটি ব্যবহার করেছি এবং আমরা জানি ওড নাম্বার প্রিন্ট করতে হলে আমাদের কি করতে হবে যে আমাদের দুই দুই করে পার্থক্য থাকে প্রত্যেকের মধ্যে এবং আপনি যদি দেখতে চান যে আমাদের এটা সঠিক কি না তাহলে এটা বোঝা খুব সহজ কনসোল শুধু লকটা ভিতরে দিয়ে দিলেই দেখা যাবে তাহলে প্রথম নম্বরটা আসবে এগারো এগারো পরের নম্বরটা আসবে তেরো তেরো এগারো চব্বিশ তার সাথে যোগ হবে পনেরো উনচল্লিশ পনেরো সাথে যোগ হবে সতেরো ছাপ্পান্ন তার সাথে যোগ হবে উনিশ পঁচাত্তর তার সাথে যোগ হবে একুশ এইভাবে করে 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 আমার পঞ্চাশ পর্যন্ত যতগুলি ওড নাম্বার আছে বিজোর সংখ্যা আছে তার ভ্যালু আমরা পেয়ে যাব ওকে আমাদের তাহলে এটা কমপ্লিট হয়ে গেল পরবর্তীতে আসবে কনভার্ট সেলসিয়াস টু ফারেনাইট এটা যারা না জানেন তাদের একটু জানতে হবে যে সেলসিয়াস টু ফারেনাইট বলতে কী বোঝানো হয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা যখন তাপমাত্রা মাপি তাপমাত্রা আমরা সাধারণত কমনলি পাঁচটা স্কেলে পরিমাপ করা হয় যারা ইন্টারমিডিয়েট স্টুডেন্ট আছেন সায়েন্সের তারা তাদের বইয়ে তিনটা পরিমাপ দেওয়া আছে একটা হচ্ছে কেলভিন একটা হচ্ছে সেলসিয়াস আর একটা হচ্ছে ফারেনাইট এছাড়া আরও দুইটা আছে একটা হচ্ছে র্যাঙ্কিং আর একটা হচ্ছে রোমার পার্স পারহাফস আমার ঠিক খেয়াল নেই র্যাঙ্কিং রোমার এই পাঁচটা টোটাল আর কি করা যায় তাহলে আমরা এই পাঁচটার প্রত্যেকের আলাদা আলাদা সূত্র আছে আপনি যদি না জানেন আপনার একটা কোড আসছে যেটা আপনি জানেন না যে সেলসিয়াস টু ফারেনাইটে কীভাবে কনভার্ট করতে হয় তাহলে আমরা অনলাইনে যাব অনলাইনে হচ্ছে যে কনভার্ট সেলসিয়াস টু ফারেনাইটে খুব কমন একটা কোয়েশ্চেন তাহলে এটা হচ্ছে যে আপনার সহজ যে ফর্মুলাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমি একবারে পিকচারের মধ্যেই দেখাই তাহলে এটা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন এই যে এটা হচ্ছে বড় করে দেখাই যে ফারেনাইটের যে ভ্যালুটা আপনার হবে সেটা হচ্ছে আমার এখানে কোনটা দরকার আমার এখানে দরকার আছে সেলসিয়াস থেকে ফারেনহাইট সেলসিয়াস থেকে ফারেনহাইট অর্থাৎ ফারেনাইটের ভ্যালুটা আমার দরকার ফারেনাইটের যে ভ্যালুটা থাকবে সেই ভ্যালুটাকে সেলসিয়াসের ভ্যালুটাকে নয় বাই পাঁচ দ্বারা গুণ করে বত্রিশ তার সাথে যোগ করতে হবে চলুন আমরা এইটাকে এখন কোডের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করি তাহলে আমরা সেলসিয়াস থেকে ফারেনাইটে নিয়ে যাব এবং আমাদের যে বডির টেম্পারেচার সেটা ফারেনাইটে থাকে বত্রিশ বিরানব্বই দশমিক চার তাহলে আমরা কোডের মধ্যে চলে আসি আমার কি করতে হবে সেলসিয়াস টু ফারেনাইট আমার যেতে হবে যে কোনো একটা ভ্যালু এবার একটা এখন আর আমরা ফরলুপের ইউজ করবো না এখন আমরা একটা ফাংশন ইউজ ইউজ করবো তাহলে ফাংশন এখানে আমরা ফাংশনটা কীভাবে ডিফেন্ড করবো এভাবে ফাংশন ডিফেন্ড করবো এখানে আমি কি বলবো ফারেনাইট টু ফারেনহাইট টু সেলসিয়াস ফারেনাইট টু সেলসিয়াস সেলসিয়াস টু ফারেনাইট আর ফারেনাইট টু সেলসিয়াস আবার একটু দেখে নিই সেলসিয়াস টু ফারেনাইট তাহলে ভুল বলছি এখানে फारेनटर मध्य नतुन जो फारेनटर भैलू टा पा से फारेनटर भैलू टा सेलसियस भैलू टाइम पास करब परवर्ती कल कर समय এই যে এখান থেকে আমরা আরেকবার দেখে নেব যে ফারেনাইটের যে ভ্যালুটা হবে সেই ভ্যালুটা হবে সেলসিয়াসের সাথে নয় ডিভাইডেড বাই ফাইভ কে গুণ করতে হবে অর্থাৎ আপনার সেলসিয়াসের যে ভ্যালুটা আমরা পাবো সেই ভ্যালুটার সাথে নয় দ্বারা গুণ করে পাঁচ দ্বারা ভাগ করতে হবে এর সাথে বত্রিশ যোগ করে দিতে হবে এই হচ্ছে আমার কোয়েশ্চেনটা বত্রিশ আমি যোগ করে দিলাম এই যে ভ্যালুটা আমরা পাবো এই ভ্যালুটা এখান থেকে আমি রিটার্ন করব রিটার্ন ফারেনাইট হয়ে গেল এইবার আমাকে কি করতে হবে এইবার আমাকে এই ফাংশনটাকে কল করতে হবে সেল টু ফার এই ফাংশনটাকে আমি কল করব এবং এখানে আমি বলে দিব যে কত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে কত ডিগ্রি সেলসিয়াস আমরা ধরে নিই প্রথমে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে এখন আমি একটা মান এই 
এর মধ্যে চলে আসছে এখন এখানে কয়েকটা কাজ করা যায় আপনি চাইলে এই সেল টু ফার এই ভ্যালুটাকে আরেকটা ভেরিয়েবলের মধ্যেই করতে পারেন অথবা পুরোপুরিটাকে কনসোলের মধ্যেও দিতে পারেন তাহলে আমরা আরেকটা ভেরিয়েবলের মধ্যে যদি এটা নেই লেট রেজাল্ট ইকুয়াল সেল টু ফার এবার আমি কি করব কনসোল ডট লক করতে বলবো কনসোল ডট আমি লক করতে বললাম রেজাল্ট ফিফটি ডিগ্রি ফিফটি ডিগ্রি কিসে গেল সেল টু ফার ফারানাইট গেল তাহলে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে ফিফটি ডিগ্রি ফারানাইট আমাদের অ্যান্সার ঠিক আছে কিনা এটা আমি চেক করে দেখি যে টেন সেলসিয়াস সিয়াস টু ফারানাইট তাহলে আমার চলে আসলো যে ফিফটি ডিগ্রি ফারানাইট টেন ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে হচ্ছে ফিফটি ডিগ্রি ফারানাইট এই একই রকম ভাবে ওটাকে একবার একটু ব্যাখ্যা করে দেই যে আমি এখানে কি করলাম আমি এখানে করলাম যে আমরা একটা এটা কিন্তু ফাংশন বোঝা খুব জরুরি কারণ হচ্ছে আমরা সবকিছু ফাংশনের মাধ্যমে সাধারণত প্রোগ্রামিং করে থাকি আমরা যখন একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করবো এই ফাংশনটাকে আমি অন্য ভাবেও ডিক্লেয়ার করতে পারতাম এখানে আমি বলতাম যে সেটা পরে আলোচনা করি এটা হচ্ছে ফাংশনের নাম যে কোনো একটা ফাংশন তৈরি করলে এটা হচ্ছে ইউজার ডিফাইন ফাংশন আগের ভিডিওতে আমি বলেছি ইউজার ডিফাইন ফাংশন আমাকে পরবর্তীতে কল করতে হবে এবং আপনি যে ভ্যালুটা পাস করতে চান সেই ভ্যালুটা আপনাকে এখানে এটাকে যে পাস করেছে এটাকে বলে আর্গুমেন্ট আর এখানে আমি যেটা সেট করেছি এটাকে বলে প্যারামিটার অথবা এটাকে ভাইস বার্সাও হতে পারে আমার দুইটার মধ্যে খেয়াল থাকে না কোনটা আর্গুমেন্ট কোনটা প্যারামিটার ওকে একটু দেখে নেবেন সেলসিয়াস টু ফারেনহাইট এবং এখানে আমি একটা আমি যে ফারেনহাইটের মানটা পাবো যেটা আপনার ম্যাথের ক্ষেত্রে করতে চান এই যে ফারেনহাইটের ভ্যালুটা আমাদের কাছে থাকে এই এফটা এই এফটাকে এখানে ফারেনহাইট আকারে আমি বলেছি যে ফারেনহাইট ফারেনহাইট এবং সেলসিয়াসের মানটা হবে তাকে আমি নয় বাই পাঁচ দ্বারা গুণ করে বত্রিশ দ্বারা যোগ করে দিই এবং এটাকে আমি রিটার্ন করে দিয়েছি এইটাকে যতক্ষণ পর্যন্ত ফাংশনটা কল করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই ফাংশনটা কাজ করবে না এখন এখানে কল করা হয়েছে কল করার পরে আমি এটাকে আলাদা একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে দিয়ে এটাকে আমি রিটার্ন করে দিয়েছি মানে কনসোল লক ডট ডট লক করে দিয়েছি এখন আপনি চাচ্ছেন যে না এটাকে আপনি এত কিছু করতে চান না তাহলে কাজ করুন এটাকে এখান থেকে বাদ দিন এবং এখানে প্রিন্ট করে দিন একই কথা এটাকে যদি আপনি আলাদা একটা ভেরিয়েবল মধ্যে দিতে না চান তাহলে আপনি কনসোল ডট লক করতে চাইলে এটা এখান থেকে দিতে পারে ওকে এটা আবার কমপ্লিট হয়ে গেল এবার এই সেম পদ্ধতিতে একই রকম ভাবে যে কোনো আমরা ফিজিক্সের হোক কেমিস্ট্রি হোক যে সাধারণ যে অঙ্কগুলো থাকে সেই অঙ্কগুলো আমরা করতে পারব যেমন একটা কমন অঙ্ক যদি আমরা বলি ফিজিক্সে সাধারণত যে অঙ্কগুলো আমাদের হয়ে থাকে তার মধ্যে একটা কমন অঙ্ক হতে পারে যে আপনার কাছে দেয়া আছে এরকম যে ফিজিক্সের একটা সামান্য গতির যেমন একটা অঙ্ক যদি আমরা বলি যে আপনার কাছে এরকম বলা আছে ভি ওকে ভি ইকুয়াল ভি ইকুয়াল ইউ প্লাস এটি এই সূত্র মোটামুটি সবাই জানেন ভি ইকুয়াল ইউ প্লাস এটি এবার আমরা একটা এমন একটা প্রোগ্রাম তৈরি করব যেখানে আমরা ওই ভি এর মানটা বের করতে পারবো ভি এর মানটা আমরা ইউ প্লাস এটি থেকে আমরা বের করতে পারবো এটা আমরা একটা কোডের মাধ্যমে করতে পারি তো সেক্ষেত্রে আমার কি করতে হবে আমার এইখানে এটার আমি নামটা কি দেব এই নামটা আমি দেব হচ্ছে যে ভেলোসিটি অথবা যে শুধু ভেল এখন এখানে আমার কয়টা প্যারামিটার পাস করতে হবে তিনটে প্যারামিটার পাস করতে হবে এক হচ্ছে ইউ যেটা হচ্ছে আদি বেগ ইউ যেটা হচ্ছে আদি বেগ এবং আমার এখানে অ্যাক্সিলারেশন পাস করতে হবে এবং এটা হচ্ছে আমার টাইম পাস করতে হবে তাহলে আমি এখানে বললাম ফার্স্ট বেল এখানে তিনটে প্যারামিটার আমি পাস করবো এবং তারপরে হচ্ছে যে আমি আমার পাস করতে অ্যাক্সিলারেশন তাহলে এটা আমি এই বললাম আর টাইমটাকে আমি টি এই বললাম এবং এইখানে যেটা হবে যে যে ভেলোসিটিটা পাওয়া যাবে সেই ভেলোসিটিটার মানটা হবে ফাইনাল ভেলোসিটির মানটা হবে আমরা জানি যে এখানে আমরা কি কি জানি হচ্ছে যে প্রথম হচ্ছে আমার ফার্স্ট যে ভেলোসিটিটা আছে তার সাথে ফার্স্ট ভেলোসিটিটা আছে আর তার সাথে আমার এ ইন্টু টি গুণাকারে থাকবে এ ইন্টু টি গুণাকারে থাকবে এবং এইটাকেই আমরা এখান থেকে তাহলে ধরুন ফার্স্ট ভেলোসিটি টেন এম সিন ভার্স ওয়ান অ্যাক্সিলারেশন মান হচ্ছে টু এম এসিন ভার্স টু এবং টি হচ্ছে ফাইভ সেকেন্ড এটা যদি আমার হয় এবং কনসোল ডট লক এখানে আমার ফাংশনের নামটা চেঞ্জ করে দিতে হবে ফাংশনের নামটা হচ্ছে কি ভেল ফাংশনের নামটা ভেল এখানে যে কাজটা বাকি রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট ভেল টু প্লাস এটি ইউ প্লাস এটি ফাংশনের নাম ভেল ঠিক আছে ভেল 
log bl oh i can have return kori ni return korte hobe amake return bl bl er value ta ami return korbo tahole dekhun twinting kintu chole asche ebar amra ektu sadharon bhabe calculator e calculation kori je amar adibeg koto adibeg hocche amar ami koto ki bollam 10 10 er sathe মানে হচ্ছে 5 দুগুণ 10 10 এর সাথে 10 যোগ করলে 20 তাহলে আমরা কিন্তু এটা ঠিক আছে ওখানে আমি একটা ক্যালকুলেটর ভুল করছি ভুল হিসাব করেছি তাহলে এইভাবে আমাদের কাছে যখন এরকম মানগুলো থাকবে যে মানগুলো আপনি ব্যবহার করে যে কোনো একটা ফাংশন আপনি ক্রিয়েট করতে পারবেন এবং ফিজিক্সের যে আপনাদের ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত অধিকাংশ ম্যাথ এভাবে করা সম্ভব যখন আপনার কাছে এক্স্যাক্টলি থিওরিটা আছে এবং এটা হচ্ছে যে একটা এমন একটা ফাংশন তৈরি করেছি যেখানে আছে শুধুমাত্র একটাই ভেরিয়েবল থাকবে এবং বাকি তিনটা নন ভ্যালু থাকবে বাকি তিনটা আপনার কাছে জানা ভ্যালু থাকবে যদি আপনার কাছে এরকম থাকে যে কখনো কখনো আমাদের ম্যাথের মধ্যে এরকম লাগে যে একটা ম্যাথ করতে গিয়ে সেখানে ভেরিয়েবল দুইটা প্রথম আগে একটা সূত্র ব্যবহার করে একটা ভেরিয়েবলের মান বের করা লাগে এবং পরবর্তীতে ওই ভেরিয়েবল ব্যবহার করে আরেকটা মান ব্যবহার করা লাগে সেই ক্ষেত্রে ফাংশন আরো তৈরি করতে হবে এটা হচ্ছে আমি একটা ইজি ফাংশন দেখাইছি যেটা হচ্ছে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বা ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত কিছু কিছু অঙ্ক যার মাধ্যমে করা যেতে পারে ওকে এবার আমাদের পরবর্তীতে আমরা যাব সেলসিয়াস টু ফারেনহাইট ফারেনহাইট টু সেলসিয়াস এ শুধু সূত্রটা ওখানে বসাই দিলেই হবে অথবা ফারেনহাইট টু কেলভিন যাই বল কেলভিন তো খুবই সহজ কেলভিন হচ্ছে যে সেলসিয়াস থেকে কেলভিনে যেতে হলে শুধুমাত্র তার সাথে যোগ করতে হবে একটাই মান সেটা হচ্ছে যে 273 আপনি যোগ করে দিবেন ওকে এটা আমি না গেলাম দা সাম অফ নাম্বারস ইন এন এরিয়া অফ নাম্বারস তাহলে কি করতে হবে সাম অফ নাম্বারস যে নাম্বারগুলো থাকবে ইন এন এরে একটা এরের মধ্যে অফ নাম্বারস এরেটা হবে নাম্বারের তাহলে প্রথমে আগে আমাদের বুঝতে হবে হোয়াট ইজ এন এরে একটা অ্যারে হচ্ছে যেমন আমি বললাম let x equal let a is equal 20 বুঝুন let a is equal 20 একটাই ভেরিয়েবল একটাই ভেরিয়েবলের মধ্যে একটাই ভ্যালু এবার আমি চাচ্ছি নেম আমি আরেকটা ভ্যালু বললাম নেম এগুলো আমি অল্প একটু আলোচনা করতেছি যদি এগুলো আপনারা পারেন রয় প্রথমে আমি বললাম নেম রয় দেখুন প্রত্যেকটা ভ্যালু যেন আমাদের আলাদা আলাদা একটা একটা ভেরিয়েবল লাগে এবার একটা অ্যারে কি একটা অ্যারে হচ্ছে যে let let user ইউজার নামে আমি একটা অ্যারে তৈরি করব যার মধ্যে আমি সবগুলো ডেটা ইউজ করব তাহলে প্রথম হচ্ছে নেম তার তারপরে হচ্ছে তার এজ আচ্ছা এখানে একটা ভুল আছে ভুলটা হচ্ছে যদি কোনো স্ট্রিং ব্যবহার আমরা করি স্ট্রিং ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাকে কোট ব্যবহার করতে হবে উদ্ধৃত চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে তাহলে এটা হচ্ছে আমার অ্যারে এবার এই অ্যারেটা বিভিন্ন রকমের ডেটা হতে পারে এই অ্যারের মধ্যে একটা বুলিয়ান ভ্যালুও হতে পারে একটা নাল ভ্যালুও হতে পারে একটা ফ্লোট ভ্যালু হতে পারে এগুলো হচ্ছে একটা অ্যারে এবার আমরা একটা এমন একটা অ্যারে আমরা লিখব যে কোনো একটা অ্যারে আমরা লিখব যে কোনো একটা অ্যারে কিন্তু সেই অ্যারেটা হবে নাম্বারের অ্যারে অফ নাম্বারস সেই নাম্বারে ভ্যালুগুলোকে আমি যোগ করে দেব এটা হচ্ছে আমাদের টাস্ক খুব সহজ এবার আমরা তাহলে কি করতে হবে ফাংশন তৈরি করতে হবে একটা ফাংশন আমরা তৈরি করব যে সাম কি অবস্থা সাম অ্যারে এই নামে একটা ফাংশন তৈরি করব এবং অ্যারেটা এখানে পাস করতে হবে আমার সুতরাং এই অ্যারেটাকে আমি এখান থেকে আগে প্যারামিটার হিসেবে পাস করব এবং কি করবে যেমন অ্যারেটা একটু দেখাইয়ে দেই নাহলে আপনারা কনফিউশন থাকতে পারেন যে অ্যারেটা কেমন হবে 2 5 2 7 6 একটা করতে বলে তো সবই করা যায় তাহলে এর টোটাল যোগ করলে 7 9 9 আর 7 16 16 হওয়ার কথা চলুন আমরা দেখি আমরা করতে পারি কিনা এইটার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে প্রথমেই আগে আমরা সাম ইকুয়াল 0 বসাইয়া নেব যখন আমরা যোগ করব তখন এটা খেয়াল রাখতে হবে কারণ এই এই ভ্যালুটাকে আমরা আপডেট করতে থাকব এবার আমরা একটা ফর লুপ ব্যবহার করব লেট আমি প্রত্যেকটাই বলে দেব i ইকুয়াল 1 i ইকুয়াল 1 না না 0 ইনডেক্স কারণ এটা হচ্ছে যে একটা অ্যারে i লেস দ্যান i লেস দ্যান অ্যারের যে লেন্থ তার থেকে ছোট হবে এবং i কে আমি করে দেব ইনক্রিমেন্ট অপারেটর ওকে এরপর কি হবে প্রতিবার সাম কে আমি আপডেট করে দেব সাম কে আমি আপডেট করব এই ভাবে যে সাম এর সাথে যোগ হবে এর এর যে ভ্যালু গুলো থাকবে সেইগুলো এখানে আপনাদের কয়েকটা বিষয় খুব ক্লিয়ার থাকতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই যে আমি এটা লিখলাম এটা দ্বারা বোঝায় একটা এর এবং এর এর মধ্যে এই i টা দ্বারা বোঝায় ইনডেক্স নাম্বার তাহলে আমি গতকালকে বলেছি মানে আগের ভিডিওতে বলেছি যে অ্যারের মধ্যে প্রথম ইনডেক্স নাম্বারটা হচ্ছে 0 দ্বারা শুরু হয় 
এই কারণে আমি আই এর ভ্যালু 0 ভাবে ব্যবহার করেছি তাহলে এই যে লুপটা চলবে এই লুপ আই এর ভ্যালু 0 এবং 0 তে সাম এইখানে যে সাম এর ভ্যালুটা আছে তার সাথে এর এর প্রথম ইনডেক্সে মানে 0 ইনডেক্সে যে আছে মানে হচ্ছে কে তার সাথে এটা যোগ করে দিয়ে সাম কে আপডেট করে দিবে তাহলে সাম এখন হয়ে গেল 2 পরবর্তীতে আই এর ভ্যালুটা হয়ে যাবে এই ফর লুপের কারণে 1 তার ভ্যালু হচ্ছে 5 কারণ এখানে বসবে হচ্ছে 1 এর এর প্রথম ইনডেক্স নম্বরে আছে কে 5 তাহলে এর সাথে যোগ হয়ে এভাবে হয়ে যাবে ओके ए बार अमी की कर बो एक हंते के यार एक टेक काज अमर कुछ था फंक्शन है शॉप्स में कौन कौन कुछ उम्मीज रिटर्न कर बो रिटर्न ना कुल अमी बेलु टेक पाव होना ए बार अमी की करो फंक्शन है कॉल करो बो कॉल करो बो कॉन्सोल डॉट लॉगर मोड अमी कॉल करो बो हमारे कास प्राइसेस फंक्शन कॉन्सोल चैनल सब्सक्राइब ना करे तकलीफ चैनल सब्सक्राइब कर दीबी धन्यवाद